We all know the mantra, pay your dues and graduate from college and you'll enjoy a successful career. So for some, the goal is a bachelor's degree. There's an unspoken belief that the job market is just waiting for hordes of ambitious, eager young graduates to slide into high paying jobs in the corner office. But statistics tell a different story. This is known as the skills gap. You must have the technical and employable skills industry requires in order to compete for jobs within your chosen career. Now, let us understand the topic grading of aggregate. Grading of aggregate is a very simple topic hai if you understand the fundamentals. And if you miss fundamentals, miss jayenge, this topic will always be our point of confusion throughout the rest of the semesters or the rest of the subjects. So, let us first target that we have fundamental ko clearly. Samjhe. पहले हम सीव एनालिसिस देखते हैं क्या होता है सीव एनालिसिस कुछ नहीं होता इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस जिसमें हम बहुत सारे एग्रीगेट जो डिफरेंट साइजेस के हैं उसको डिवाइड करते हैं इन अ रेंज ऑफ साइजेस सो इफ आई हैव अ सैंपल तो एक पर्टिकुलर साइज में कितने एग्रीगेट हैं फिर देन आई सेट अनदर कैटेगरी उस साइज में कितने एग्रीगेट हैं देन उससे छोटी कैटेगरी उस साइज में कितने एग्रीगेट है सो आई just identify कि particular range of size में कितने weight aggregate है in a sample अगर मेरा aggregate 80 mm से 4.75 mm का size है यानि कि उसको 80 mm से वो pass होता है और 7.5 mm sieve पर retain होता है तो उस aggregate को हम बोलते हैं coarse aggregate और अगर कोई aggregate 4.75 mm sieve से pass होता है and 150 micron sieve पे retained होता है तो उसको बोलते हैं fine aggregate so ये classification है कि how we say a coarse aggregate or a fine aggregate this is very important from interview point of view a fine aggregate को further divide किया जा सकता है into coarse sand, medium sand and fine sand fine sand now there is one uh, property which is the fineness modulus which will calculate in the further video now fineness sent fine sent ka modulus jo hota hai wo it's like ranges between 2.2 to 2.6 agar kisi fineness modulus is between 2.6 to 2.9 then it is medium sent and if the fineness modulus is in the range of 2.9 to 3.2 then it is coarse sent sent with more than fineness modulus is not suitable for concrete अगर 3.2 से ज़्यादा है fineness modulus तो it's not suitable for the concrete now let us understand this importance of fineness modulus fineness modulus is an empirical factor obtained by adding a cumulative percentage of aggregate retained on each of the standard sieve ranging from 180 mm to 150 mm this you will automatically understand once you understand the sieve analysis test so this we don't have emphasis on this however to understand this sieve analysis test and gradation you must undergo the videos which is provided in the web module so that you understand in a greater depth and clarity through the visuals now first understand what is gradation of aggregate now gradation of aggregate जैसे कि हमने previous modules में भी सीखा है what is this जो aggregate का size होता है when I put one size of aggregate in a box then there is a voids air voids in between उस air voids को fill करने के लिए I have to put another size of aggregates फिर उन aggregates के बीच में भी air voids होगा उसको fill करने के लिए I have to put more smaller aggregates so when aggregate are mixed to form concrete then there are various size available the ratio of this size play a vital role in packing of aggregate in concrete. अगर मैं A के size के aggregate concrete में डालूँगा, तो उसमें बहुत ज़्यादे air voids होंगे. The reason being कि दो aggregate aggregate के बीच में जो air voids होंगे, उसे fill करने के लिए वहाँ पे उससे smaller aggregate available नहीं होगा. तो इसका मतलब ये है कि gradation एक बहुत important role play करता है concrete की density या उसके compaction को 
कॉम्पैक्शन के लिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रेंथ नाउ ग्रेडिशन मीन्स मिक्सिंग ऑफ एग्रीगेट इन अ सूटेबल रेशियो सो दैट मिनिमम वॉइड्स आर प्रोड्यूस इन द कंक्रीट फॉर बेटर प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इस टॉपिक को क्लियरली अंडरस्टैंड करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द मटीरियल विच इज़ यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन दैट इज कंक्रीट सो so, जितना बढ़िया ग्रेडेशन होगा उतने कम एयर वाइड्स होंगे जितने कम एयर वाइड्स होंगे उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी और उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी नाउ देर आर डिफरेंट जोन्स विच आर प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन दिस सीव एनालिसिस नाउ दिस आर दी सीव्स 10 एम एम फोर पॉइंट सेवन फाइव एम एम टू पॉइंट थ्री सिक्स एम एम वन पॉइंट वन एट एम एम सिक्स हंड्रेड माइक्रॉन थ्री हंड्रेड माइक्रॉन एंड वन फिफ्टी माइक्रॉन नाउ दिस इज द परसेंटेज पासिंग बाई वेट नाउ अगर जोन वन हम तब बोलेंगे जब हमारा टेन एम एम में से हंड्रेड परसेंट सेव पास हो जाए एग्रीगेट पास हो जाए फोर पॉइंट सेवन फाइव में से नाइन्टी परसेंट नाइन्टी टू हंड्रेड परसेंट पास हो जाए टू पॉइंट थ्री सिक्स में से नाइन्टी फाइव से सिक्सटी परसेंट तक मेरे एग्रीगेट पास हो जाए देन वन पॉइंट वन एट पे सेवेंटी से थर्टी परसेंट तक एग्रीगेट पास हो जाए अगर इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर एग्रीगेट पास होते हैं यानी जब मैं सैंपल का सीव एनालिसिस करता हूं, तो जो हर सीव के अगेंस्ट परसेंटेज आता है परसेंटेज पासिंग वो इस रेंज में लाई करती है देन आई से दैट इट्स अ ग्रेड जोन वन इफ इट लाइज इन दिस रेंज देन इट्स अ ग्रेड टू जोन सिमिलरली ग्रेड थ्री एंड ग्रेड फोर जोन सो पहले मुझे सैंपल लेना है उस सैंपल को इन सब सीव से पास करवाना है इन सीव से पास करवा के हर सीव के अगेंस्ट कितना परसेंटेज पास हुआ है उस परसेंटेज को यहाँ पे लिखना है एंड देन हैव टू चेक इन विच रेंज इट इज लाइज अकॉर्डिंगली आई एल कैटेगराइज इट एज जोन वन जोन टू जोन थ्री एंड जोन फोर नाउ अलोंग विद दिस लेट इज ऑल्सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रस्ड सेंड सेंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए दो तरीके से अवेलेबल हो सकती है फर्स्ट इज द क्रश सेंड एंड सेकेंड इज द नेचुरल सेंड टिल नाउ वी हैव बीन यूजिंग नेचुरल सेंड बट ये नेचुरली प्रोड्यूस होती है और नाउ ड्यू टू द इन्वायरमेंट कंसर्न दिस इज नॉट अवेलेबल इन अ ह्यूज अमाउंट सो वी आर प्रोड्यूसिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेंड विच इज नोन एज द क्रश्ड सेंड नेचुरल सेंड हैव एडवांटेज दैट इज पार्टिकल आर क्यूबिकल और राउंडेड विथ स्मूथ सर्फेस टेक्स्चर giving good workability unlike crushed sand which produces harsh concrete to jo natural sand hota hai uske round particles hote hain aur surface thoda smooth hota hai jiske wajah se concrete is able to flow less friction is there but jo crushed sand hota hai it's it's uh, artificially produced aur iske jo particles hote hain wo angular hote hain jiske wajah se workability less hota hai now this is one of the most important topic which most of the people who are practicing civil engineering are not very clear with that is concept of gap grading okay what we have to do we have to do the grading of concrete in a of aggregate in a way that we have the minimum air voids abhi tak ek jo common understanding hai wo ye hai ki sabse bade aggregate dalo fir usse chote aggregate dalo fir usse chote aggregate dalo fir usse chote aggregate dalo and this way there will be a minimum air voids but in practically or in site this is not the situation aisa nahi hota hai sabse bade aggregate jab hum dalte hain to uske beech ke jo air voids hote hain wo usse chote aggregate se fill hi nahi hote hain yani ki agar main 20 mm ka aggregate leta hu aur उसके एयर वाइट फिल करने के लिए इफ आई यूज दी सो वॉट वी डू इन गैप ग्रेडिंग हम एक एग्रीगेट सपोज 20 एम एग्रीगेट के वॉइड्स फिल करने के लिए वी विल टेक एग्रीगेट विच इज टू थ्री टाइम्स स्मॉलर देन दैट जैसे कि 8 एम mm एग्रीगेट इंस्टेड ऑफ 18 एम mm एग्रीगेट वो वॉइड्स 8 एम mm एग्रीगेट फिल करेंगे देन to fill the voids of 8 mm aggregate instead of using 6 mm aggregate we will use 2 mm aggregate so in this way we will provide the aggregate which is used for filling the voids between the aggregate of much smaller size hence size of voids existing between a particular size of aggregate is of the order 2 to 3 size lower than that fraction that is Voids between size of 40 mm aggregate 
मे बी ऑफ साइज टेन एम एम और इवन फोर पॉइंट सेवन फाइव एम एम वॉट आर द बेनिफिट ऑफ दिस गैप ग्रेडिंग सो द एडवांटेज ऑफ गैप ग्रेडिंग इज दिस इंस्टेड ऑफ फोर्टी परसेंट सेंड इन कंक्रीट ओनली ट्वेंटी सिक्स परसेंट ऑफ सेंड इज रिक्वायर्ड सो द मेजर वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाई द कोर्स एग्रीगेट रिड्यूसिंग द क्वान्टिटी ऑफ सीमेंट एज द क्वान्टिटी ऑफ सीमेंट इज रिड्यूस्ड द क्वान्टिटी ऑफ एज द क्वान्टिटी ऑफ सेंड इज रिड्यूज द क्वान्टिटी ऑफ सीमेंट इज ऑल्सो रिड्यूज एंड एज द क्वान्टिटी ऑफ सीमेंट इज रिड्यूज द वॉटर सीमेंट रेशियो विल रिड्यूज and as the water cement ratio will reduce the strength of the concrete will increase because specific surface area reduces due to reduction in the fine aggregate quantity so gap grading is a way by which we can produce more stronger concrete because we have a concrete in which there will be a lesser air voids and this voids will require less sand to be filled less sand means less surface area of less surface area means less sand cement less cement mean less water cement ratio which means more strength so this is a very important topic which is gap grading and you must again visit the web module to understand this topic in a practical way so you remember it for a longer duration of time and able to use this concept when you will be practicing civil engineering at site Education is core to our economy. But in order to guide our educational systems and maximize future income, we must understand the misalignment between education and our workme. The university degree is no longer the guaranteed path towards financial success as it was for previous generations. And even if you do earn one, that education alone may not be enough. In today's highly technical knowledge-based economy, having hands-on skills and perfecting what you're good at can be more valuable than getting a degree in something simply to get one. Employers want to know what you can do and what you can do well, not just what degree hangs on your wall. Is career exploration. Understand the jobs available, the income ranges they pay, and evaluate the skills they require. Identifying is to align your interests and abilities with your first career choice and the education and training you'll need to receive. This alignment will help bring your future into focus and ensure your position at the top of the pay scale in your chosen career.